Safi barani aje mambo vipi mimi natumai siku yako inaendelea kwa poa kabisa mimi naitwa Mr Double J hii ni ulimwengu wa siasa leo ni siku special kabisa naweza nikasema hivyo kwa sababu ni tarehe 31 ya mwaka 2022 na mwezi Disemba na maana kwamba leo ndo siku ya mwisho Eh, ya mwaka mbili na mbili tukifika tu saa sita za usiku ina maana tutakuwa tumekaribisha mwaka mpya mwaka mbili na tatu bana hata mimi naomba Mwenyezi Mungu anivukishe sijajua mwaka wako mwaka mbili na mbili imekwaje kwaje utaniachia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na uniambie unaivuka ukiwa sehemu gani mimi niko hapa tu plus 254 Kenya na utaniambia bendera ya nchi yako hapo chini kwenye sehemu ya comments kama kawa hizi mara nyingi uh, automatic tunajua nani ana represent double updates akiwa sehemu gani lakini pia na tamani kujua mwaka huu umekwaje kwa upande wako mimi nashukuru Mwenyezi Mungu sababu kicha kwanza uhai muhimu kabisa tunapumua lakini pia kitu kingine ambacho siezi nikakosa kuona Uh, ukubwa wake ni nyinyi kuwa na mimi kulisho love kulisho support familia imekuwa kubwa japokuwa kwa kipindi fulani ndogo lakini a uh, love imekuwa kubwa sana mimi nashukuru sana and wote ambao mnaendelea kuwa na mimi basi hivyo hivyo naomba Mwenyezi Mungu atuvukishe mwaka 2023 tuendelee hivyo hivyo right sawa kupitia ulimwengu wa siasa right now uh, nataka tuchungulie chungulie maana toli kwa sababu <laughs> I think Atoli ameamua tu kumchana uh, Rigathi Gashagwa na kumwambia ukweli kwamba Oya haujafanya vizuri kumwambia Sakaja oh sijui mimi ndo nilizungumza na wakikuyu wakakupigia kura hiyo video clip nataka nikuonyeshe ni video clip fani ya dakika nne lakini kamchana kabisa uh, Rigathi Gashagwa kwenye isho kumchana labda kwa watu ambao hawaelewi ni kwamba kuchana ni kama kumwambia mtu ukweli uh, kama kutokubaliana na eh kitu fulani ambacho mtu mwingine kazungumza. Kwa watu wali na yeye ajaogopa kabisa Rigadhi na kumwambia kwamba inabidi tu style up, tuhakikishe kwamba mjini kuna kaa vizuri, mjini kuna kaa na utofauti kidogo mtazamaji wangu. So sitaki nizungumze sana, nataka nikupe nafasi uh, ukaitazame hiyo video clip alafu kimaliza ndo tuendelee kwa sababu nina mengi kabisa ambayo inabidi tuzungumzie issue ya sakaja kudai kwamba save mjini inabidi matatu bana zitengenezewe sehemu zao za ku uh, kupa kunajua kusubiri watu ambao eh, wanasafiri waende pale na vitu kama hivyo. So nina mengi kabisa inabidi tuzungumzie uh, issue hii ambayo inaendelea kati ya sakaja eh, pamoja na Rigathi Gashagwa lakini uh, kitu kikubwa topic ni namna ambavyo walivyomchana eh, atuoli Rigathi Gashagwa. Hebu itazame hiyo video clip alafu ndio tuendelee. Ni lazima tumpe William Samuel Ruto support Argentinet economy uchumi because uchumi ambao tuko nao uko fragile. Lazima aweke some mechanism in place that will enable him to spur economic growth. Uchumi kukuroo kama mboga, pesa siwe kwa mfuko ya watu. Ah, na usiogope kusema wewe nikichukua hii loan hii maneno itaku. Salonga si hiyo loan inaweza kutumiwa vizuri. Imekuwa misri juzi wamechukua loan ya Waliban na wanatumia vizuri zaidi. Wana zile express highways kama ile moja tuko nayo na Europe saidi ya msimu na ndio tunataka wa support Sakaja na Europe City ionekane kama city zingine hapana city ambayo watu wanataki wanajaa ndani eh wauzaji wa bangi wauzaji wa nini eh it must be an international city kama city zingine kama Abuja Cairo eh city zile Johannesburg sasa Durban zile si Harare siti kama ya Kigali Kigali nje ndogo imejili organize we must bring sanity in our cities and we must support the government we must support Sakaja the governor of Nairobi to make sure Nairobi has a public organized transport bana mambo mtu anaingia kwa matatu na vinyo kama umeingia kwa jela eh lazima tuwe na city public transport which is working and this is what i want leaders to advise to invoke as our leaders wanaenda ngambo 
na nataka kusii sasa the president akienda ngambo aende na viongozi wake waone wenzake Jusa alikuwa Shamel Sheikh akitoka huko mimi naingia huko nje ya Egypt aone vile barabara ni kubwa hakuna traffic jam na hiyo ndio sakaja anataka kuleta Nairobi kwa hivyo tumsaidie badala ya kumpinga sasa hii ngombe wameweka chini na mimi naambia hao adui wenzangu na viongozi wako huko ni lazima hatuwezi kuwawachia peke yao peke yao tutakaa na hawa tufanye nini tukawanyane eh tunakuja pamoja ile wanatupatia watupatie ile kubwa wanampa wale waliounga mkono wapeane eh lakini chini tuno mikia mikuu nini wajua wanatoka western na sisi sina una hivyo lazima tuulize na pia msali ya muunge msali ya mkono ya kiongea akiwa huko watu watamsikia msupport msali ya msupport msupport msali ya asionekane yuko peke yake aonekana anatoka kwa jamii jamii ambayo ina watu wengi sisi sasa hivi ukituhesabu sawa sawa wingi wetu katika Kenya tuko namba wani kwa population ya, kwa ajili tulikuwa sensa zilizokwisha tulikuwa neck to neck na ndugu zetu wa Kikuyu unasikia hivyo na wakikuyu wamebadilika kidogo hapo Kiambu hata Mranga wanataka bibi moja watoto wawili sisi bado tunataka watoto wengi kwa hivyo tutazidi kuwa mbele ya population katika inji hii na ni lazima tufanye kazi na yule yuko mbele katika serikali kama kazi yangu mimi kiongozi wafanye kazi siwezi kufanya kazi bila serikali bila muajira na yaajiri watu lazima watu watatu tuwe pamoja na hii serikali pia haiwezi kuendelea mbele bila wafanyikazi na bila watu wanaoajiri watu employers employees and government relationship safi i think kwa hili mimi na msupport uh, na msupport asilimia 100 uh, huyo hapo watu walikuwa kitu alichokizungumzia sasa hivi sio issue ya nani ana support nani au nani ana support chama gani hapana kwa uh, kwangu na, 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 na yangalie kwa ango ya mjini tunataka kitu gani unanielewa issue ya sakaja kuamua kwamba hizi matatu basi zitengenezewe sehemu zingine i think ilikuwa ni idea nzuri sana na itakuja kutusaidia na tutakuja kuona mabadiliko hivi karibuni so ndo kitu ambacho tunataka tuangalie kwa sababu sijai kuichambua sana ishu hii and i think kwa video hii nataka tu tuiweke iwe rahisi at least uh, watu waielewe so hapa kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kivyangu ninavyohisi ni kwamba hapa gashagwa alikuwa anajaribu kuwatetea cartels unajua ishu hapa ni matatu eh And nataka unisikilize kwa makini kabisa issue hapa ni cartels ambao wanapatikana uh, katikati mwa mji and cartels hao unajua wanamiliki wanamiliki ma, magari mengi sana unakuta kwamba mtu ana kama hizi nani hizi spindo sisi tunaziita hizi Nissans hizi mpya hizi uh, ship mpya kabisa hizi Nissan so unakuta kwamba mtu ana kampuni yake eh, kuna makampuni mengi kuna 2NK kuna hizi Mololine Um, kampuni ni nyingi kuna um, gani kuna kama Enacoach kuna Climax kuna kampuni nyingi ambazo siku hizi uh, zimekuja wameajiri madereva wengi sana wana mabasi wana hizo magari ndogo za mizigo na issues kama hizo so kuna makampuni chache tu ambayo yametengeneza afisi zao nje ya town sio katikati tunasema hizi sehemu zingine kama ena coach kama ume umekuja ume, ume Nairobi utagundua wana ofisi zao lakini ukiangalia eh, Guardian Angel wana ofisi zao angalia nani easy coach wana ofisi zao na kitu kama hicho mtazamaji wangu so hawa wakatikati mwa mji ndo hapo sakaja alikuwa anataka wawatoe kidogo wa kuwe sehemu nyingine tofauti na katikati mwa mji at least alikuwa na sababu zake ambazo tutakuja ku, uh, kuziangalia muda uso kwa mrefu mtazamaji wangu so alichokuwa anafanya hapa uh, regard gashagwa ni ku fight uh, kuwatetea wale cartel ambao wanamiliki hizi magari hapo katikati mwa mji but i think hakuona vizuri kama wanatolewa na nini kwa sababu labda kibiashara walihisi kama kinaweza kaenda vibaya lakini hapa swali kubwa kabisa ambalo tunatakiwa kujiuliza ni kwamba uh, uzuri wake ulikuwa ni nini unanielewa but 
ukiangalia vizuri watu ambao wanazimiliki uh, au wanayamiliki magari hayo ambayo yanapatikana katikati mwa mji ni ni wa Kikuyu obvious so unajua <laughs> wa Kikuyu aliona kama wakitolewa biashara itarudi China ni so inaonekana wakamwongelesha Rigathi Gashago direct kama mtu ambaye uh, ana uwezo ana, ana position kubwa eh, sakaja angemsikiliza na mambo kama hayo but inaonekana haijakaa vizuri kwa watu wengi um Rigathi Gashago kumshambulia sakaja kwa kitu ambacho alikuwa uh, anajaribu kupanga kuondoa magari hayo katikati mwa mji mtazamaji wangu so hapa uh, ukiangalia vizuri in, in, inabidi tuangalie ndio chochote ambacho kinafanyika katikati mwa mji whether unatoa au unarudisha lazima kuna kuwa na uzuri wake na ubaya wake but i think um Rigathi alifocus sana kwa ubaya wa kutoa yale magari katikati mwa mji of course kicha kwanza inge, inge affect biashara unajua sio kila mtu anajua Nairobi but akishajua pale ndo waga napata molo line hapo ndo ataenda unaelewa so ukitoa inamaanisha atatafuta mbinu nyingine ajui hapo so next time akikuja anatafuta tena nyingine so tayari hiyo ni biashara imeharibika hiyo ndo namna ambavyo naamini Rigadi alikuwa anaiangalia but ukiangalia tena uzuri wa wao kutolewa pale i think ni, ni kubwa ni nyingi kabisa kushinda ubaya unanielewa mtazamaji wangu so mwisho siku hapo ndo uh, gashago wa kupiga hesabu kwa mfano ni kwambie eh, sakaja li, alitaka kufanya town iwe tofauti like wacha kama ni town iwe ni town fulani ambayo hatuna magari mengi unajua ikiwa magari mengi hapo ndo kuna hizi pollution sound pollution hapo watu wanakuwa wengi and ukiangalia vizuri watu wakishakuwa wengi hapo haujui nani anania mbaya nani anania nzuri unakuta kwamba watu e, unakuta kwa sababu watu ni wengi unakuta kwamba watu wanachukua advantage unanielewa watu wanashambuliana wezi ndio wao wanakuibia so mwisho siku auweze ukajua hata nani mzuri nani sio mzuri so at least ile movement ya town inakuwa ime, imepunguzwa kidogo wacha mtu anaenda town kama na shughuli shughuli ya kufanya unanielewa unasukao na enjoy pale unaenda unapiga picha siku hizi town imekuwa ime, ime town tu Aweze tu katamani kwenda kwa sababu watu wamejaa, ujui nani anapata kuibia, ujui nani anafanya kitu gani, hata ukiona ukiangalia watu wengine ujui biashara gani wanafanya. So mwisho siku I think ina, inapunguza mambo mengi sana, wizi, uh, idlers, mtu at, at least unajua unaweza kuidentify huyu anafanya nini, and anafanya nini kwa anafanya kitu hicho kwa sababu gani. So I think hiyo ni advantage moja uh, kubwa sana. Kama tu alivyosema e eh, atuo ni kwamba hatuwezi tukawa tuna town ambayo kila mtu yuko town yenyewe ukiangalia ukipiga hesabu uoni hata watu wengine wanafanya kitu gani so i think town pia inatakiwa kuwa safi sio watu unajua kikiwa wengi na nini town inakuwa eh, chafu mambo yanakuwa mengi wizi ndio hiyo so uh, i think idea ya sakaja ilikuwa ni idea nzuri kabisa so issue hiyo bado ina encourage hata watalii watu ambao wanaishi uh, wanaishi nje uh, ya nchi wanapokuja wanaona town town safi unaona eh wanaweza kuenjoy wakapiga picha ina attract watu kukuja kutembelea so mwisho siku i think hiyo pia ilikuwa ni idea nyingine but uh, gashagwa nadhani asitumie nafasi yake vibaya um, kwa sababu unajua na powers na nini asitumie nafasi yake hiyo kwa ajili ya kuumiza ideas ambazo zinaweza zikasaidia unaelewa and mwisho siku i think ameona ye tu ndo ana support hiyo idea ya kutotoa magari katikati mwa mji unaona kila mtu anakubaliana nayo unaona mtu kama Atuoli ndio ni mtu wa, miongoni mwa watu ambao wanawakilisha wafanyikazi so kama ye anawakilisha wafanyikazi and ana support hiyo idea ya kutoa matatu katikati mwa mji i think ni kitu ambacho kina, kina make sense uh, mtazamaji wangu lakini pia as he overreact unanielewa gashago kwa upande wake ali overreact sana and uh, isiwe isiwe <laughs> yeye yeah, unajua ukiangalia hata nafasi yake ndio ni nafasi kubwa but as he overreact unajua anasahau kwamba ta yeye kuwa pale yeye kuwa na nafasi ya naibu wa William Samoei ilikuwa ni kama kitu ambacho kilikuwa forced yes kila mtu anajua hiyo alikuwa forced ili ilikuwa forced kabisa yeye kuchukua ile nafasi yaani naweza nikasema kwamba hakuwa favorite eh candidate wa nafasi ile ambaye alipewa so isije tunakumbishana o oh, nini ye eh, kama anasema oh, ondo wali organize jisakaje akashinda kwa nini watu wasiimbe ye eh, alifosiwa kukaa pale kama naibu wa William Samoei Ruto so vitu kama hivyo tusiwe tunarushana maneno ambayo kwa kweli ataleta chuki and akiendelea ku reason hivyo ni seme tu 
ataendelea kufanya watu achukiane e, chuki baina ya jamii tofauti tofauti kwa maana unakuta wae wakikuyu wa elewani na wakamba sijui akina nani hapana it's, it's not cool it's not good and mwisho siku i think amebadilika ata change awache sakaja apige kazi kivyake anavyojua kwamba fresh sub unajua uamuzi wake unatokana na team yake kuelewana sio sakaja tu kuamua sidhani hata kama maamuzi hayo ni yake peke yake i think ni idea ambayo imetolewa kwa watu tofauti tofauti na mwisho siku inafanya kazi Aa, natamani kujua maoni yako mtazamaji wangu tu pia hapo chini kwenye sehemu ya comments subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati kama una gift yako e, mwaka mpya ya mwaka mpya fresh ina noma nambari yangu nimeweka hapo chini kwenye sehemu ya comments i will appreciate bye bye